thì à, tiếp theo cái công thức xóa mì trộn mà bữa trước em đã có chia sẻ rồi thì à, tiếp theo là em sẽ chia sẻ cái công thức làm xá xíu nha mọi người thì để làm cái xá xíu này thì công thức của nó cũng rất là đơn giản nhưng mà nó cái vị của nó rất là ngon luôn thì em mời mọi người cùng theo dõi em và xem em làm nha thì cái công thức em sẽ ghi ghim lên cái màn hình mọi người xem ghi lại nha đó thì công thức này mình sẽ trộn tất cả cái nguyên liệu mà trên đây và đây là cái sốt ướp nồ nướng em sử dụng là của Cholimet nha mọi người mình sẽ cho tất cả lại vô cái cối xay như thế này và mình sẽ xay nhuyễn luôn nha đó. mình xay nhuyễn lại một lần nữa rồi mình sẽ cho cái sốt ướp đồ nướng vô luôn Nói chung là tất cả cái nguyên liệu em ghim trên màn hình thì mọi người cho vô hết luôn nha Rồi mình sẽ xay Cho lên máy rồi mình xay thật nhuyễn nha Sau khi mà mình xay nhuyễn rồi á, thì mình sẽ cho vô mình ướp thịt nha Thịt để làm xá xíu thì em sử dụng là thịt nạc dâm Tại vì nó có mỡ, có nạc á mọi người Ăn nó cái thịt nó mềm, nó không có bị cứng mình dùng thịt đùi cũng được nhưng mà em cảm nhận cái thịt đùi của nó rất là em là em sử dụng là cái thịt nạc dâm để mà em làm đó thì mình sẽ cho một xíu màu gạch tôm nha mọi người mình thích màu đẹp hơn thì mình sẽ cho nhiều còn em thì em không thích cái màu nhiều quá nên em sẽ cho nó lợt lợt thôi đó, mọi người thích màu đẹp thì có thể cho thêm và mình sẽ bóp cho nó thấm đều như thế này và mình sẽ cho để qua một đêm nha mình nhớ để qua một đêm 8 tiếng nha rồi sau đó thì mình mới cho lên cái chảo như thế này và mình xào cho nó xăng lại mình xào xăng cho cái thịt của mình nó xăng và nó thấm cái gia vị nha thì cái một ký thịt này thì em chia làm hai phần một phần thì em sẽ đem đi nướng nếu mọi người nướng thì mọi người nướng với nhiệt độ là khoảng 170 180 độ một và mình sẽ nướng trong vòng 30 phút ha mình nướng thì mình canh nha mọi người mình canh ha đó thì còn phần còn lại thì em sẽ cho lên chảo như thế này và em xào nó xăng lại sau khi mà xào xăng lại rồi á thì mình sẽ cho nước dừa mình cho nước lọc cũng được nữa nhưng mà mình cho nước dừa thì nó sẽ cái thịt của mình nó ngọt và nó mềm hơn rất là nhiều mình sẽ cho khoảng nửa cái tô nhỏ như thế này nha cho cái phần nước nó xâm sắc thịt là được đó mình sẽ đảo qua đảo lại cho cái thịt của mình nó thấm đều gia vị hết và mình sẽ để cho nó sôi lên mình hớt bọt và sau đó thì mình nhỏ lửa lại và mình sẽ để cho nó săn lại khi mà nó sắc hết cái phần nước luôn như thế này là được nha mọi người đó sau khi mà em riêng với nước dừa thì nó rút hết nước mà nó còn như thế này nè thì mình sẽ chuẩn bị mình tắt bếp luôn nha nhìn rất là ngon luôn ha mình nướng thì nó có cái vị thơm đó. còn mình xem lên như thế này thì cái vị của nó cũng mềm và ngon lắm luôn á và tiếp theo là em chia sẻ cái cách làm tớp mỡ thì ở đây em sử dụng là mỡ gáy nha mọi người cái mỡ gáy thì cái miếng mỡ của nó rất là dày và mình cắt cái miếng vuông vuông khi làm mà cái tớp mỡ cho mì trộn á, thì mọi người nên sắc miếng nó to to và dày như thế này xíu tại vì khi mà mình thắng cái mỡ ra đó thì nó ra hết rồi nó sẽ teo lại cho nên mà khi mà mấy chị mà sắc nhỏ quá đó thì nó sẽ còn có chút xíu à thì cái cái phần tớp mỡ của mình nó không còn giòn nữa thì để mà tránh nó không bị văng khi mà mình thắng á thì mình sẽ luộc sơ nó 5 phút như thế này và mình vớt ra mình để cho ráo nước và mình sẽ cho lại vào cái nồi như thế này nha mọi người khi mà mình cho vào nồi như thế này thì mình cũng sẽ đậy nắp lại mình đậy nắp lại mình dặn lửa lớn lên cho nó sôi bùng lên mà khi mà nó sôi bùng lên rồi á, thì mình sẽ mới hạ lửa mình hạ lửa nhỏ nhất nha đó thì trong lúc này là cái mỡ của mình nó sẽ ra từ 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 như thế này đó nó sẽ ra từ từ như thế này thì mình sẽ mình đảo qua đảo lại ha mình làm theo cái cách này á, mọi người thì nó sẽ không có bị văng đa phần mấy chị á, làm tóc mỡ hay sợ nó văng lắm nhưng mà em làm 
theo cách này thì em thấy nó không hề văng luôn đó mình sẽ đảo khi nào mà cái phần tớp mỡ của mình á nó không còn nữa nó nó sạch hết nó ra mỡ hết là được nha mấy chị mình thắng khi nào mà mình thấy cái tớp mỡ của mình nó ra gần hết luôn nó teo lại và nó vàng lên như thế này đó, nó vàng lên nó ra cái phần mỡ ở trong cái tớp mỡ nó ra hết là được thì tới cái clip sau thì em sẽ chia sẻ về cái phần nước dùng thì trong cái phần kinh doanh mì trộn thì luôn luôn mà người ta bán thì một tô mì trộn và sẽ có cái phần nước dùng thì cái clip tiếp theo thì em sẽ chia sẻ cái cách trộn một tô mì với cái nước sốt là như thế nào và một nấu một cái nồi nước dùng là như thế nào nha thì clip tiếp theo là em sẽ chia sẻ tiếp thì cái chuyên đề mì trộn này nó sẽ có 3 clip mọi người theo dõi nha đó, sau khi mà cái tấp mỡ của mình đó, nó ra như thế này nè thì mình sẽ vớt ra cái rổ ha, mình vớt ra cái rổ mình để cho nó ráo mình chắc cái phần dầu phần phần mỡ mà nó ra mình sẽ để riêng nha mình sẽ để riêng sau đó thì mình sẽ cho cái phần tấp mỡ lại vào cái chảo tại vì còn sẽ còn một số cái viên mỡ đó, nó vẫn còn mỡ ở trong đó cho nên là mọi người phải tao lại để cho cái mỡ của nó ra hết luôn đó, mọi người đảo qua đảo lại như thế này nè đó, mọi người thấy không mình đảo qua đảo lại thì cái nhớ là lúc này mình phải làm lửa thật là nhỏ nha mình đừng để lửa lớn là nó dễ bị khét lắm á mình để lửa thiệt là nhỏ luôn đó mọi người thấy không cái mỡ nó vẫn còn nè mình tao qua tao lại cho cái mỡ nó 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 rút ra hết luôn đó mọi người thấy cái mỡ nó ra không đó rồi mình sẽ chắc bỏ nha và tiếp theo là mình sẽ bỏ cái phần mỡ đó đi và mình sẽ sấy tỏi nha đó khoảng 50 gram tỏi thì mình sẽ cho dầu vô mình tận dụng cái nước mỡ mà mình vừa tiết ra đó mọi người thì mình sẽ sấy luôn cái tỏi này luôn cho nó thơm luôn ha mình sẽ xào khi nào mà mình thấy cái 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 hành cái tỏi cái tỏi của mình á nó thơm nó vàng là được nha đừng có để quá vàng quá vàng nó sẽ bị đắng á mình sẽ đảo qua đảo lại khi mà mình phi tỏi á, mọi người để lửa nhỏ vừa thôi đừng có để lớn quá để lớn quá thì cái tỏi của mình thứ nhất là nó không có giòn mà nó lại bị yếu yếu quá nó không có ngon nó nhanh khét nữa rất là nhanh khét luôn mình cứ để lửa nhỏ nhỏ vừa thôi và mình phi khi nào mình nghe mùi thơm thật là thơm và cái tỏi của mình nó chuyển sang màu vàng vàng vừa thôi nha đừng có vàng quá vàng quá là nó cháy luôn á ăn nó bị đắng nó không có ngon đó sau khi mà cái tỏi của mình nó thơm rồi đó thì mình sẽ chắc ra mình vớt ra và mình sẽ để mình tận dụng cái chảo đó luôn mình sẽ pha thì cái công thức này khoảng một chén một chén mỡ mà em vừa tiếp rồi mình vừa thắng ra đó thì em sử dụng là khoảng một thìa nước mắm một muỗng nước mắm và một muỗng cà phê hạt tiêu và một muỗng tỏi em vừa phi và một muỗng, muỗng muỗng ăn cơm tương ớt á. thì mình sẽ cho lên đảo mình đảo đều sau đó thì mình sẽ cho cái tỏi với lại cái tớp mỡ mình vừa phi xong á mình đảo đều đảo qua đảo lại chủ yếu là cho nó thấm cái gia vị á là được nha đó và đây là thành phẩm cảm ơn mọi người cái này là sốt ức cay mà em xay cái nguyên liệu đó luôn tại có bé nhỏ cho nó ăn đó và đây là cái công thức sốt ướt cay siêu ngon siêu đỉnh nha mọi người clip trước em đã chia sẻ rồi mọi người vào xem nha cảm ơn mọi người nhớ xem phần tiếp theo nha